ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟು ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಿಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಮೇಲೆ ಮಟನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಮಟನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಷ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮಟನ್ ಸ್ಮೆಲ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಮಟನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಗೇ ಕಾಲು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಅದಿಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ ಲಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆರರಿಂದ ಏಳು ವಿಸಿಲ್ವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮಟನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಕುಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಲಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ಆರರಿಂದ ಏಳು ವಿಸಿಲ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಸಲ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಮಟನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹದವಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇಯದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಹದವಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಮಸಾಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎರಡು ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಅಷ್ಟಲಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಗೇ ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಲವಂಗ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಧನಿಯಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಧನಿಯಾ ಬೀಜ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಂಬಾರ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನೋಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಇವಾಗ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎರಡೂ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂಚೂ ಅಥವಾ ನೀವು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನೋಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅರೋಮ ಬಿಡೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನುಣ್ಣು ರುಬ್ಕೋಬೇಕಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ರುಬ್ಬಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಇವಾಗ ಬಾಣಲಿ ಬಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮಸಾಲೆ ಯಾವ ಥರ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತುಂಬ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಗತ್ಯ ಇರೋಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಾಣಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕಡ್ಡಿಯಷ್ಟು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ಲೇವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೇ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿನ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪದಾಗಿ
ಸೊ ನೀ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಉರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವಿನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ